హాయ్ అందరికీ నమస్కారం లాటి అన్న సినిమా మనందరి ముందుకే వస్తుంది అయితే ఈ సినిమాకి సంబంధించిన గ్లిమ్స్ మనం చూడడం జరిగింది దాని తర్వాత అర్థమైపోయింది కదా ఈ సినిమాలో చాలా కథ ఉందని కంటెంట్ ఉందని అండ్ అంతేకాకుండా దీని గురించి మనం ఆలోచించడం మొదలు పెడితే విశాల్ గారి గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెడుతూ ఉంటాము బికాజ్ విశాల్ అంటే విశాలవంతమైన అలాగా నాకు తెలిసి ఆయన అన్ని రకాల కథల్ని ఎంచుకుంటూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టోరీస్తో సక్సెస్ అందుకుంటూ ముందుకెళ్తూ ఉన్నారనమాట మరి కథల్ని ఎంచుకోవడంలో నాకు తెలిసి ఆయనకి ఇంకో బ్రెయిన్ ఏదో బాగా పనిచేస్తుందని చెప్పాలి బికాస్ ఆయన దగ్గరికి వచ్చినంత వినూత్నమైన అండ్ నూతనమైన స్క్రిప్ట్లు వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి రావట్లేదు అని చెప్పాలి మరి లాటి అన్న చిత్రంతో అమేజింగ్గా మనందరి ముందుకి వచ్చేస్తున్నారు ఒక కానిస్టేబుల్ అండ్ ఒక లాటి యొక్క పవర్ని మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు మరి ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి ఈ సినిమాని కథ ఇచ్చి డైరెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు అండ్ తెలుగులోకి అనువదించిన వాళ్ళు అండ్ ఈ చిత్రాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసిన వాళ్ళు ఈ చిత్రంలో అందంగా కనిపించిన వాళ్ళు నాతో పాటు ఉన్నారు పేరు చెప్తే అరగంట అవుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఓపెన్ చేస్తున్నాం అనమాట హలో థ్యాంక్ యూ మీకు అర్థమైంది కదా బట్ మీ మీ తెలుగులో నాకు తమిళ్ ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా వినపడుతుంది అది మేబీ సావాస దోషం ఇప్పుడే కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఆయన చెప్పేసారంటే మళ్ళీ మాట్లాడరు మీ దగ్గర నుంచి చాలా మంచి తెలుగు మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మీరిద్దరు బాగా తెలుగు మాట్లాడతారు అందరికంటే బాగా తెలుగు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇక్కడ నందన్ గారు రైట్ అండ్ ఆ తర్వాత క్రెడిట్ మనం వినోద్ గారికి ఇద్దాము ఇది చాలా లాంగ్వేజెస్ లో రిలీజ్ అవుతుందని తెలుసు జపాన్ లో ఆల్సో రిలీజ్ అవుతుంది అది ఏమర్థం వస్తుందో ఏమో యాజ్ ఐ మెన్షన్ బిఫోర్ లైక్ ఇంట్రోలో నేను చెప్పినట్టు ఏంటండి రెండు బ్రెయిన్స్ ఉంటాయంటారు క్రియేటివ్ అండ్ దిస్ బ్రెయిన్ బట్ మీ స్క్రిప్ట్ చూసింగ్ చాలా డిఫరెంట్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కంపేర్ టు అదర్స్ లైక్ ఎప్పుడు కష్టాలు ఉండాలా నాలుగైదు ఇంజురీస్ నాలుగైదు ట్యాటూస్ ఉండాలా ఇది రిలీఫ్ కోసం వచ్చిన కట్ట మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐ డోంట్ రిపీట్ క్యారెక్టర్స్ నాకు నచ్చదు అంటే చేసేటప్పుడు ఒక ఆనందం కలిగించిన ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తే బాగుంటుంది త్రూ అవుట్ ద మూవీ అంటే ఒక బిడ్డ పుట్టేట్లుగా ఒక సినిమా చేసేది ఇట్ ఇట్ యూ షుడ్ ఎంజాయ్ ద ద కోర్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ యూనో స్క్రిప్ట్స్ నేను విన్ విన్నప్పుడు నేను ఎప్పుడు విశాల్గా విన్ను నేను ఆడియన్స్గా వింటాను అండ్ లిసన్ టు ఇట్ ఇఫ్ ఐ ఎక్కడ బోర్ కొట్టకూడదు దట్స్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఐసి సెకండ్ దాంట్లో ఏం కొత్తతనం ఉంది మూడోది మనం ఏం చెప్పబోతున్నాం ఉంది ఏది చెప్పకుండా మన కోసం సే డబ్బులు వస్తుంది ఒక పక్కన సే చేద్దాం ఈ క్యారెక్టర్ అంతే ఆ క్యారెక్టర్ అయిన తర్వాత అది తీసి పారేసి నెక్స్ట్ సినిమాకి వెళ్దాం అలా ఉండకుండా ఒక ఒక బాధ్యత ఉంది ఎందుకంటే మన నమ్మి సినిమా చూ చూడడానికి థియేటర్కి వస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏదైనా కొత్తతనం చూపిస్తే బాగుంటుందని నాకు ఒక ఆశ నాకు వినోద్ ఈ స్క్రిప్ట్ వచ్చి రిచర్డ్ అనే కెమెరామెన్ నాతో మూడు సినిమాలు పనిచేసాడు రిచర్డ్ ఒకరోజు ఫోన్ చేసి అనే ఒక సినిమా ఒక కథ విన్నాను ఎక్స్ట్రానరీ కథ ఒకసారి వినవా అన్నాను ఈ కథ వినేది ఒక చాలా కఠినమైన ఒక విషయం అంటే ఒక మంచి కథ వింటే ఒక నెల మా ఫుల్గా హ్యాపీగా ఉంటాం ఒక చెడ్డ కథ కథ వింటే ఇట్స్ అంతే పోయింది ఆ రోజు పోయింది బుర్ర పోతుంది అలాంటివి అలాంటివి వింటూ ఉంటారా ఉన్నింది వీళ్ళిద్దరు చాలా నాకు ఒక అలవాటు ఉందండి ఎవరైనా రికమెండ్ చేస్తే కథ ఆ కథ బాగుంటే ఆ డోర్ మూసి కౌలించుకుంటాను సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒకవేళ వాళ్ళు వచ్చి ఈ కథ సూపర్ రా విను అని చెప్పి ఆ కథ మాత్రం బాగాలేదంటే రా నేనేం చెప్పను భోజనాన్ని పిలిచి రా ఒకసారి కూర్చో కూర్చోండి నేను ఎందుకు రా తలుపు మూస్తున్నాను నేను లేదు ఒక నిమిషం ఉండను తలుపు మూస్తాను మూసిన తర్వాత మీకే తెలుసు మాకే తెలుసు అంటే మాకు కూడా అర్థమైపోయింది కథ విన్నామంటే బాబు అది బాగున్నా బాగుందని చెప్పడానికి భయం సో ఇది వినోద్ వచ్చి సరే విందాం అని చెప్పి వినోద్ వచ్చి కథ చెప్పినప్పుడు నాకు నచ్చిన రెండు విషయాలు నేను చేయిన్ చేయిన్న క్యారెక్టర్ ఒక కానిస్టేబుల్ ఎప్పుడు హైయర్ అఫీషియల్స్ క్యారెక్టర్ అందరూ చూ నేను ఆలోచించాను అవును కదా అందరూ ఆల్ హీరోస్ హెవ్ డన్ హైయర్ అఫీషియల్ క్యారెక్టర్స్ నో బడీస్ డన్ కానిస్టేబుల్ క్యారెక్టర్ త్రూఅవుట్ ఒక ఫిల్మ్ అండ్ ఒక విషయం ఒక ఒక తండ్రి ఏడు ఏడు వయసు కుర్రాడుకి తా తా కొడుకు తండ్రి 
ఫస్ట్ టైం చేయబోతున్నాను అండ్ ది సెట్ లైక్ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ నాకు కథ చెప్పినప్పుడు చెప్ ఐ హ్యాడ్ ద సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్లు ఈ సెట్ సార్ ఇలాగే ఉండాలి సార్ ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ అలాగే వదిలేదాను నేను ఐ సెట్ ఐ సెట్ ఇట్స్ వెరీ నైస్ స్క్రిప్ట్ ఇస్ వెరీ నైస్ వీ కెన్ వీ కెన్ గో ఎడ్ అండ్ లైక్ యూనో ఇంకా ద స్కోప్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు కమ్ ఇన్ Uh, so we backed them with the uh, best uh, technicians right. best to uh, writer who best to technicians who were best to editor who best to one of the best to stunt choreographer best producers also best, yeah we yeah. we nen oka roju phone chesi cheppa you're not mentioning like uh, le mention ante veelike namakam ledhu nenu sadan ga oka roju i i heard the script and i oka roju ellake telisindi producers i called up and told them uh, ఇలా ఒక కథ విన్నాను మీరే చేయండిరా సినిమా ఎందుకంటే మేము మేము ముగ్గురు కలిసి బీడెడ్ మేము సైతం తెలుగులో తమిళ్లో నేనే చేశాను యాంకర్గా ఫస్ట్ టైం టెలివిజన్ మీ డెడ్ ద లాడ్ ఆఫ్ షోస్ ఫర్ ద సౌత్ ఇండియన్ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ టుగెదర్ కార్తి అందరూ ద ఎంటైర్ టీమ్ దెన్ వీళ్ళు నమ్మలేదు ఫస్ట్ ఐ సెన్ నో నో మీరే చేయాలి చేయండి అని చెప్పి దెన్ డైరెక్టర్ సెడ్ సునేనా ఉంటే బాగుంటుంది i said okay fine go ahead and uh, okay. then they did the uh, shoot with her and uh, by the shoot she said superb let's go i know so uh, so nena very well already ok cinema chese ventu mundu no problem let's go ahead and chepin because i felt idi baundi oka survival of the fittest ante oka constable oka fire fire adhikari ante ka tupaki undi he can pull strings uh, pollution pillow yeah. he can get out of the problem family ko problem undi ఒక మామూలు కానిస్టేబుల్ ఫ్యామిలీకి ఒక ఇబ్బంది అంటే ఆ విషయం నుంచి ఎలా ఎస్కేప్ అవ్వాలి ఇరుక్కున్నాడు ఒక చోట్లలో ఒక్క ఒక్క మనిషి మూడు వందల మనుషులు చంపడానికి వచ్చినప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక బిల్డింగ్లో జరుగుతుంది ఒకే చోట్లో అది మామూలుగా ఏ స్క్రీన్లో జరుగుదు ఏ ఏ స్క్రీన్ ప్లే సినిమాలో ఒకే చోట్లో నలభై ఐదు నిమిషాలు గ్రిప్పింగ్గా చూపించాలంటే చాలా కష్టం అండి సో ఐ ఐ వుడ్ సే ద సెకండ్ ఇయర్ ఆఫ్ స్పీట్ రైన్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ స్పీట్ రైన్ హెస్ డన్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టన్ కొరియోగ్రఫీ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఆయన ఇచ్చిన టైము ఆయన 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 నమ్మకమే ఈ సినిమా సక్సెస్ టచ్ వుడ్ బికాస్ ఈ సెడ్ ఇది నేను నాలుగు నెలలు కాదు ఐదు నెలలు కూడా డేటు నేను అన్ని సినిమాలు ఎన్ ఇన్ని పెద్ద సినిమాలు వదిలేసుకున్నారంటే నా మాకే ఆశ్చర్యం ఉంది చిన్న ఒక ఇన్స్ ఒక ఎపిసోడ్ కూడా ఉండింది అది కూడా నేనే చేస్తానని చెప్పి బడ్జెట్ అనేది మనం పేపర్ లో రాస్తాం కానీ మనం మన సినిమా మనం రంగంలో దిగేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు కావాల్సి పడుతుంది కొన్ని విషయాలు ఖర్చు పెట్టాల్సి పడుతుంది ఇప్పుడు విజయ్ మాల్య సినిమా తీసేదానికి రానా ప్రొడక్షన్ సినిమా తీసేదానికి ఒక తేడా ఉంది విజయ్ మాల్య అంటే ముందుగానే చెప్తాడు ఎంతైనా ఖర్చు పెట్టు సినిమా తీయండి ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర డబ్బులు ఉంది ఇది ఇది అలా కాదు ఖర్చు పెట్టాలి ఇది ఖర్చు పెడితేనే ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆ సినిమాలో మన డైరెక్షన్ డైరెక్టర్ విజన్ కరెక్ట్గా పండుతుందని సో ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఇట్ వర్క్ వెరీ వెల్ దట్ వే వీ ఆర్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ వీ గోయింగ్ యాజ్ హై బడ్జెట్ ఫిల్మ్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ నెసెసరీ అది కావాలి కనిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇంకేం కావాలి కదా అండ్ స్క్రిప్ట్ కోరినప్పుడు అండ్ కోరిన స్క్రిప్ట్ కనిపిస్తున్నప్పుడు డైరెక్ట్కి ఇవ్వాలి ఆ క్రెడిట్ అంతా కూడా క్రెడిట్ వచ్చిందా సార్ మీకు అంటే ఒక హీరోని ఒక ఫాదర్ లా చూపించాలి అని అండ్ దట్టు ఇలాంటి హీరోని అండ్ ఎప్పుడు వచ్చింది విశాల్ గారికి ఒక చిన్న అబ్బాయిని పెట్టాలి అని ఎందుకు ఆయన లేట్గా ఇంకా పెళ్లి చేసుకోవాలి తొందరగా అన్న ఫీలింగ్ మీకు వచ్చి ఈ స్క్రిప్ట్ రావడం జరిగిందా ఏంటి అసలు లే ఆయన ఏం చెప్తాను నేను ట్రాన్స్లేట్ లే ఆయనతో నేను నూట ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ టు నవంబర్ డిసెంబర్ వన్ ఇయర్ ఫోర్ మంత్స్ 
అంటే పదహారు నెలలు ఆయనతో నేను కాపురం చేశాను ఆయనతో ట్రావెల్ చేశాను ఐ టెల్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ హిమ్ హీ హ్యాడ్ ద కన్విక్షన్ దట్ ఐ కెన్ క్యారీ అవుట్ నాట్ జస్ట్ ది యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఇది ఇది వచ్చి ఇన్ని వేరే రకంగా చూపిస్తే ఒక యూఎస్పీ ఇంకొక యూఎస్పీ వస్తుంది ఎందుకు రా ఈ సినిమా చూడాలి విశాల్ సినిమా ఎందుకు చూడాలి అంటే దాంట్లో ఏదో ఒకటి ఉందని హీ డిసైడ్ అండ్ ఈవెన్ ద టైటిల్ వాస్ ద సేమ్ ఫర్ ఆల్ ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ సో అందుకే లత్తీ అని పెట్టాం ఆ లాటీ అనేది ఒక క్యారెక్టర్ సినిమాలో అది ఊరికే టైటిల్ మంచి క్యాచి టైటిల్ అనేది కాదు అతను అనుకుంది ఒక విషయం ఏమంటే ఇట్ బీ యాప్ ఫర్ విశాల్ అని చెప్పి నాకు డైరెక్ట్గా రాలేదు went to uh, the cameraman and said, I have an appointment to tell you about it. So, you have to go to the door and talk to you, sir? Yes, it is. 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 చాలా అసలు ఆయన ఫిట్నెస్ కి కారణం అదే అనిపిస్తుంది నాకైతే ఇటే ఫిక్స్ అయిపోతానేమో అనిపిస్తుంది కొంచెం ఇటు కూడా తిరుగుదాం నా మెడని ఇటు కూడా తిప్పుదాము అండ్ సో మీ సినిమాలు చాలా చూడడం జరిగింది అండ్ ఎస్పెషలీ నాకు బాగా ఇష్టం అయింది సముద్ర కని గారి ఫలిం నానిజ మిఠాయి అండ్ యూ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ అని అండ్ ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు అంటే ఫాదర్ గా ఎలా అయితే అనిపిస్తుందో ఒక చిన్న బాబు ఉన్నాడు అంటే అండ్ ఏమో మరి మీరు మదరా కాదు తెలియదు ఇంకా సినిమా చూస్తేనే తెలుస్తుంది అక్కడ హీరోయిన్ అనగానే మేము ఆ లిస్ట్లో వేసేస్తూ ఉంటాం ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు ఇనీషియల్గా ఈ ఐడియా విన్నప్పుడు వాట్ వాజ్ యూర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఆన్ ఇట్ లైక్ అంటే ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ దిస్ ఇస్ లైక్ అ వెరీ అంటే ఈ విషయం ఒక పెళ్లి జరగడం టు హ్యావ్ అ కిడ్ దీస్ ఆర్ నార్మల్ థింగ్స్ దీనికి ఎందుకు భయపడుతున్నాను అంటే దట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ సంథింగ్ దట్ ఐ రన్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్స్ అ వెరీ నార్మల్ థింగ్ సో అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి చాలా క్యూట్ క్యూట్గా ఉంది బట్ ఆ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ లైవ్లీ అంటే అమ్మాయి ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది ఎక్కువ లైవ్లీ కానీ ఇది ఓవర్ యాక్టింగ్ చేయకుండా సటిల్గా ఎలా చేయాలి పెద్ద క్వశ్చన్ గర్ల్ లైఫ్లో చాలా సటిల్ అంటే కొంచెం నాకు టు ఓపెన్ అప్ టు టాక్ ఫ్రీలీ ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్ So, it was... See, there are two things what Sonena said. I really agree with it. Let's be honest. Why is this hero in Oppu? Why is this hero in Oppu? Why is this hero in Oppu? I'm open guard. It's not... Uh, there's nothing to hide over here. Why is this hero in Oppu? I'm not sure. Why is this hero in Oppu? i agree they to the decision it's up to them to reject it or not but of course sunena was the first option there was no other option and all that rendu vachi sunena degara enno cinema lo chesaru tamil telugu lo itunno vachi tis teppichindi okka vishayam ee cinema lo aamito lopala unna acuteness oka chilipitanu so ipudu oka chilipitanu kuda chustam anamata sunaira lo mem laati cinema no no chinna chinna expressions ee cinema lo nen nen naaku telusu naaku baaga parichayam గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది సెకండ్ ఫిలిం అనుకుంటా కదా మీ ఇద్దరిది యా సో ఆయన చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్తోనే సూపర్గా ఇస్తూ ఉంటారు ఆయన స్పేస్ లైక్ ఓ ఇక్కడ ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఇవ్వచ్చా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది మీరు చేసిన ఫిలిమ్స్లో లైక్ వాడు వీడిలో చూస్తే కూడా నాకు అమేజింగ్ సీన్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి మనకే తెలియదు మన డైరెక్టర్లే తెప్పిస్తారు మన అమ్మ నాన్న కూడా తెలీదు మనం ఇలా చేయగలుగుతామా ఇలా యాక్ట్ చేస్తామా అని కానీ ఇవాళ మీరు మీ డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి ఒక రెండు ముక్కలన్న తెప్పించాలి అని తెప్పించినందుకు ఆయన రెండు ముక్కలు కూడా మాట్లాడట్లేదే ఆయన మాట్లాడు సార్ పేసం కదా సార్ పేసం కదా తమిళ్లో పేసం చెప్పండి బోలో పేసంగా ఇంతకంటే లాంగ్వేజెస్ నాకు రాదు రెడీ స్టార్ట్ యాక్షన్ టేక్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ టూ యువర్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దిస్ లైక్ అండ్ హీరో హీరోయిన్ యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థ్యాంక్ టు మై ప్రొడ్యూసర్స్ రమణ సార్ అండ్ నందా సార్ వీ మేక్ దిస్ మూవీ విత్ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఎస్పెషలీ విశాల్ సార్ వీ పుట్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ విచ్ ఈస్ వీ క్యాన్ సీ త్రూ ద మూవీ ఇట్స్ వండర్ఫుల్ అవుట్పుట్ ఎస్పెషలీ ఇన్ క్లైమాక్స్ సీన్ ఈస్ అ మెయిన్ పిల్లర్ ఆఫ్ ద మూవీ 
um, music director Yun Shankar Raja. Oh. Um, oh, he's covering like all. Yeah. First one question, ten marks answer. <laughs> ఇక్కడ ట్రాన్స్లేట్ అంటే ఇక్కడ దానికంటే ముందు ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఆల్రెడీ యాక్టర్ గా చూడడం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ గా చూడడం జరుగుతుంది డెఫినెట్ గా ఒక సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు దాని మీద ఎంతో ట్రస్ట్ ఉంటే తప్ప ఓ ఇది వెళ్తుంది బాగా వెళ్తుంది అనుకుంటే తప్ప డెఫినెట్ గా అఫ్ కోర్స్ విశాల్ గారు చెప్పారనో ఏదో కాదు మీకు కూడా ఎంతో కొంత నమ్మకం ఉండాలి ఇనిషియల్ గా మీకు నమ్మకం కలిగించింది ఏంటి స్టోరీలో ఫస్ట్ వి డి నో దట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ దిస్ మూవీ ఫస్ట్ సో దెన్ వెన్ వి నో నెరేటివ్ ది స్క్రిప్ట్ సి యాజ్ ఎన్ యాక్టర్ ఐ షుడ్ గెట్ కన్విన్స్డ్ టు టేక్ ఇట్ టు విశాల్ యాజ్ ఎన్ యాక్టర్ యాజ్ ఎ కో యాక్టర్ దెన్ వెన్ ఐ హర్డ్ ది స్క్రిప్ట్ వెన్ ఐ ఇమాజిన్ హి బాట్ ఇట్ యాజ్ ఎ వెరీ లేమన్ స్క్రిప్ట్ నాట్ ఫర్ యాజ్ ఎ మాస్ హీరో విశాల్ so we did a very minor changes before we uh, took it to vishal and then ramana got the script then we were in a doubt whether vishal will agree i again we didn't we didn't mm-hmm. want him to lock the door and bash mm-hmm. us again mm-hmm. so we were very uh, <laughs> uh, thing about that then uh, we sent it to vishal and uh, he said mm-hmm. okay give me a day's time then he thought definitely he's going to lock the door and bash us mm-hmm. because he asked one day time <laughs> <laughs> then uh, next day he called us then next day he called eppudu oka roju time isukuntanu aalochinchu ante విశాల్ అనే క్యారెక్టర్ ఫిట్ అవుతాడని ఒక రోజు తీసుకుంటాను ఎస్పెషల్లీ ఇది వచ్చి ఫస్ట్ టైం ఒక తండ్రిగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ హీరో <laughs> 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 దయచేసి వాళ్ళ పడతాను కాబట్టి బాబు నిన్న వెజిటేరియన్ బిర్యానీ తినే కేటనా ఇల్లియా కరెక్ట్ అంతా ఇల్లియా నేను ఇలా బట్టి చెప్తాను రే నువ్వు బిర్యానీ తినేవు కదా రా ఎందుకు రా రే నా చూరు రాన్న చెయ్యి ఇలా అవుతుంది అని ఏంటి చెప్పేవాడిని నేను బట్ హీ ప్లేస్ ఈస్ నాకు ఐ హిస్ హిస్ సేఫ్టీ వాజ్ మై ప్రయారిటీ వీళ్ళిద్దరూ చేసిన వీళ్ళు ముగ్గురు నాకు అంత కోపం ఉండింది షూటింగ్ స్పాట్లో కథ ఇలా ఉంది సెకండ్ హాఫ్లో ఈ అబ్బాయి నాతో ఉండా ఉన్నాడు ఇన్ని ఇంత యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉంది ఇతను పెట్టుకుని పాపం ఇతను అమ్మ వేరే అక్కడి నుంచి భయపడి ఇలా చూస్తుంది ఏదైనా అవుతుంది నాకు అది వేరే భయం ఈ అబ్బాయిని పెట్టుకుని నేను ఫోర్త్ ఫ్లోర్ నుంచి అక్కడే నాకు దెబ్బ తగిలింది ఆ టైంలో బికాస్ ఐ హ్యాడ్ ఐ డెంట్ వాంట్ హిమ్ టు గెట్ హర్ట్ బట్ ఈ వెరీ బోల్డ్ ఎక్కడండి ముప్పై రెండో ఫ్లోర్ నుంచి కింద ఇది పట్టుకుని రాడ్లు పట్టుకుని కింద దిగాడు ఏ చైల్డ్ క్లైమాక్స్ లో పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మామూలుగా ఉన్నాడు ఆ వీడియోలు అంతా మీరు చూస్తారు కదా అప్పుడు తెలుస్తుంది ఇన్స్టా ఇతను ఆమె అక్క తోడు చేస్తాడు మేము ఫాలో అవుతాం దాటి తర్వాత నుంచి ఇంకా ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ వచ్చేస్తారు డెఫినెట్ గా అండ్ యూఆర్ సెయింగ్ సమ్థింగ్ ఇన్ ట్రాప్ ఇన్ బిట్వీన్ సో యా ప్లీజ్ సో దెన్ సి హి కాల్డ్ అస్ అండ్ హి అగైన్ లాక్ ద డోర్ చెప్పారు <laughs> 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 మరి బ్యాలెన్స్ ఎలా వచ్చింది 
మాకేంటే <laughs> 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 Right. So, we have to do the justice to him. So, our responsibility is not going to be done. So, that's why we went for the, the best fight master in, uh, in India. So, mm-hmm. number one fight master. Why do you think that second or 45 minutes? That mm-hmm. uh, gripping and the last one experience. That's why I'm not sure that 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 I'm నేను నా వైఫ్ కూడా చెప్పేస్తున్నాను ఆయన వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ కాబట్టి వాళ్ళకి క్రిస్మస్ న్యూ ఇయర్ ఇవన్నీ ఎన్ని ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది తన వైఫ్ చెప్పేసి వచ్చేసారు చెన్నైలో నేను దేనికి రాను ఈ సినిమాలో వర్క్ చేయబోతున్నాను రోజులు వెడ్డింగ్ యానివర్సరీలు అన్ని వచ్చి క్యాన్సిల్ ఆల్ ఆర్టిస్ట్ ఆల్ టెక్నీషియన్స్ పుట్టినరోజు కాదు వచ్చి షూటింగ్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అక్కడ ఇక్కడ అంతలో బేకరీ మాత్రం స్టార్ట్ చేసి ఉంటాను కానిస్టేబుల్ ఎలా అయితే వర్క్ చేస్తాడో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సో నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అలానే పనిచేస్తారు అనమాట ఈ చిత్రానికి వెళ్ళినట్టు పొద్దున లేచేది సైక్లింగ్ చేసి ఆ బిల్డింగ్ లోపల వెళ్ళేది రెడీ అయ్యేది అది లాస్ట్ సిక్స్టీ డేస్ వచ్చి ఓ కళ్ళు ప్రాస్థెటిక్ మేకప్ కళ్ళు దెబ్బ తగిలి నాయుడు గారు చేసిన మేకప్ సో నాకు విజన్ ఓన్లీ ఓన్లీ ఎయిట్ వన్ ఐ విజన్ ఫర్ నైన్ అది నేను ఇంక మీద చేయను నాకు ప్రతి సినిమాకి నేను ఇది వింటాను ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో ఇది జరుగుతుంది నేను ఇంకా మీద చేయను లేదు ఐ కాంట్ ప్లే అరౌండ్ విత్ మై ఏజ్ ఎనీ మోర్ బికాస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా 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 చూ చూ ఈ అడుగుతాడు ఏంటో అలా చూస్తున్నాడు నేను నాకు ఏం కనిపిస్తుంది చాలా ఎక్కువ సేపు చూస్తున్నాడు నేను చూస్తే లేదు ఇప్పుడు స్విగ్గీ ఆర్డర్ చేసి ఓటీపీ వస్తుంది కదా ఏ ఈ నంబర్ ఏదో చెప్పరా ఈ నంబర్ ఏదో చెప్పారు అలా ఈ కానీ ఒకటండి ఇందులో మాత్రం ఆయన పీటర్ ఇన్ మాస్టర్ వచ్చినప్పుడు దీంట్లో నాకు నేషనల్ అవార్డు వస్తుంది అని పులిమూరు గన్లో నాకు వచ్చింది నేషనల్ అవార్డు మళ్ళీ నాకు ఈ సినిమాలో వస్తుందని ఆయన కమిట్ అవ్వక ముందే దీంతో కూర్చొని మళ్ళీ ఆ సెకండ్ హాఫ్కి ఒక టూ మంత్స్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేశారు కానీ ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన ఉన్నా కూడా నేను చెప్తాను ఆ నేషనల్ అవార్డు ఐ థింక్ ఇట్ విల్ కమ్ టు విషాల్ నాకు నాట్ ఎస్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ నేను ఈ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేశాను గొప్పగా చెప్పుకోవడం అనేది కాదు ఇది చూడంగానే నాకు కానీ తనకు కానీ మేము ఫస్ట్ తను చూడలేదు తన క్లైమాక్స్ ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది ఇట్ గోస్ ఫర్ అ వెరీ లెంతీ టేక్ అనమాట ఆయన చేయక ముందు పిట్రేన్ మాస్టర్ అయితే ఆయన చేయడానికి ట్రై చేశారనమాట ఈ లాక్ దట్ థింగ్ ఆ స్పేస్ ఇట్ కమ్స్ విత్ ఎమోషన్ అండ్ అన్ యాక్షన్ అండ్ ఒక లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ తను చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ సో ఎవరికి వచ్చినా డెఫినెట్గా సినిమాకి వచ్చినట్టే సో అది విశాల్ గారి చేతిలోకి వచ్చినా పీటర్ గారి చేతిలోకి వచ్చినా సో నాకు వద్దు డైలాగులు నాకే తెలియదు నేను ఏం చేయబోతున్నాను నేను ఇద్దరిని పిలిచాను పన్నెండు కెమెరాలు పెట్టండి చిన్న కెమెరా నుంచి పెద్ద కెమెరా లేకపోతే అవుట్డోర్ యూనిట్లో ఉండే అన్ని కెమెరాలు రప్పించండి నేను వన్ మోర్ చేయను నాకు ఏం చేయబోతే చేస్తా ఎంతసేపు చేస్తానో తెలియదు అన్ని కెమెరాలు రన్ అవ్వాలి మాస్టర్కి చెప్పేసి డైరెక్టర్కి చెప్పేసి ఒక టేక్ లో ఇప్పుడు అది మనం ఏదైతే లాస్ట్ క్లైమాక్స్ చూస్తాం అదంతా కానీ నేను డబ్బింగ్ లో చూసినప్పుడే నేను ఐ ఫినిష్ తమిళ్ నేను తెలుగు డబ్బింగ్ ఇప్పుడు హిందీలో మాట్లాడాలి అదే ఇది హిందీలో కన్వర్ట్ చేయాలి బట్ ఐ వాంట్ ఇట్ టు బీ ఫ్లూయిడ్ ఫ్రమ్ మై ఇప్పుడు నాకు నిజంగా నాకు ఒక కొడుకు ఉంటే నా కొడుకు ఇలాంటి ఒక ఇబ్బందులో ఎరుక్కున్నాడంటే నేను ఒక తండ్రిగా నేను ఏం చేయాలనేది నేను అలా అనుకున్నాను నాకు నాకు నేర్పించిన నా నా గురువు అంటే గురువు అంటే నాకు అర్జున్ గారు డైరెక్షన్కి ఇంకో గురువు ఉన్నారు ముత్తుస్వామి గారు నా స్ట్రీట్ థియేటర్ థియేటర్ నుంచి వచ్చిన వచ్చిన 
సో నాకు ఈ కెమెరా ఎక్కడ ఉందని కూడా నాకు తెలియదు బట్ నేను నేనేం చేయబోతున్నాను అనేది ఆ క్షణం అలాగే చేసేసాను ఫ్లో సో మీరు చెప్తుంటే దాని మీద ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయి అనమాట డెఫినెట్గా చేసి ఆ తర్వాత ఇట్ ఫోర్ సెగ్మెంట్స్గా ఉంటుంది ఫోర్ ఫోర్ వన్ అండ్ హాఫ్ సెగ్మెంట్ సెగ్మెంట్ బట్ ఐ డెంట్ వాంట్ ఎనీ డైలాగ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ ద కన్వీనియన్స్ టు బీ ఇన్ అ వెరీ ఫ్లూయిడ్ వే ఇక్కడ నుంచి రావాలంతే ఆ పేపర్ చదివితే నాకు మళ్ళీ అది కాన్షియస్ అవుతుంది ఆ డైలాగ్ మర్చిపోయినా నన్ను ఒక ఇది ఉంటుంది అలా వెళ్ళిపోయింది సో అది ఆన్ ద స్పాట్ ఏదైతే మీరు ఫీల్ అయ్యారో అదే కనపడుతుంది అనమాట రేపు అండ్ ఇప్పటి వరకు నేను మీ దగ్గరికి రాలేపోయాను బికాస్ ఎస్ కరెక్ట్ బట్ చాలా పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ అనేది వినిపడడం జరుగుతుంది ఎమోషన్ కంటెంట్ ఉంటుంది మూవీ మూవీ మ్యాక్స్ అంటే ఎమోషన్ విల్ టేక్ ఆన్ ద మూవీ సెకండ్ హాఫ్ సార్ చెప్పినట్టే స్టార్ట్ అయిన ఒక పది నిమిషాల పాపి నుంచి క్లైమాక్స్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇట్ బిల్ అదట్ జనరల్గా మనం సెకండ్ హాఫ్ టేక్ ఆఫ్ ప్రీ క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ దిస్ విల్ బీ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ జనరలీ ఎనీ ఎనీ ఫిల్మ్ ఇలా నాలుగు క్లైమాక్స్ ఉంటాయి సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నుంచి మీకు ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ క్లైమాక్స్ సో మీరు క్లైమాక్స్ చూస్తున్నట్టే ఉంటుంది సినిమా టిల్ ది ఎండ్ అలాగే అండ్ విశాల్ గారి సినిమాలు ఇంత ముందు అంటే తమిళ్ నుంచి వచ్చినా కూడా పందెం కోడి దగ్గర నుంచి భరణి దగ్గర నుంచి పొగరు అరు ఓటే వాళ్ళ ఎక్కువ ఫిలిమ్స్ చూసినప్పుడు తన్ని చాలా ఓన్ చేసుకోవడం జరిగింది రూట్స్ తెలుగు అయినా కూడా అక్కడ నుంచి ఫిలిం వచ్చినా తెలుగు ఫిలింలా సౌండ్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ లాటి మీరు ఇప్పుడు అనువదించేటప్పుడు అండ్ మీకు ఎలా అనిపించింది పక్క నాకు ఆయన విశాల్ గారితో లైక్ ఆయన ఫస్ట్ సినిమా నుంచి ఆయన అసోసియేటెడ్ విత్ ఫ్రమ్ చెల్లెమ్ ఐ థింక్ వెరీ ఫస్ట్ సినిమా నుంచి అండ్ నాకు ఐ షుడ్ నేను నాకు ఆయనకి ఎలా చెప్పాలో తెలియదు అది నేను చాలాసార్లు చెప్పాను అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అగైన్ ఫ్లాటరీ ఆయన ముందు చెప్పడం కాదు నాకు విఎఫ్ఎఫ్ నిన్నటి వరకు విఎఫ్ఎఫ్ ఈజ్ మై మదర్ కన్సర్న్ ఇప్పుడు ఇంకో కన్సర్న్ యాడ్ అయింది దానికి రానా ప్రొడక్షన్స్ యాడ్ అయింది సో దట్ ఈస్ హౌ అది ఏంటంటే ఒక బరువుగా తీసుకుని పని చేయం బాధ్యతగా పనిచేస్తాం హోటల్ ఆయన బరువుగా కాదు బాధ్యత ఆ సినిమా అది అదే ఇంకోటి ఆయన దగ్గర ఉన్న ఇది ఏంటంటే తెలుగు అనేప్పటికా ఆయన చూసుకుంటాడులే మొత్తం అని ఎక్స్ట్రా రెస్పాన్సిబిలిటీ చేసినప్పుడు యూ యూ వర్క్ మోర్ హార్డ్ అండ్ మోర్ సిన్సియర్ ఎక్కడ తప్పు జరగకుండా ఉండాలి అండ్ మూవీ చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు విన్ అవుత్ అండ్ వన్ మ్యాన్ షో సునయ్య నగర్ హాల్ బాగా చేశారు బాబు బాగా చేశాడు బట్ స్టిల్ ఏదైనా కూడా బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆయనే కనిపిస్తుంది అది అది యాక్చువల్గా అది అందరూ ఫీల్ అయ్యాం యాక్చువల్లీ మేము ఓహో ఆ ఓహో గ్రాండ్ ఇయర్ చేసేసాం అని లాస్ట్లో వచ్చేటప్పటికి మొత్తం ఆయన తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఆయన మాస్టర్ అయ్యి వచ్చి ఎడిట్ ఫినిష్ చేసి సార్ యాక్షన్ పోస్ట్ అంతా ఎడిట్ చేశాను సార్ లాస్ట్లో ఆయన క్లైమాక్స్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఎన్నిసార్లు చూసినా ఏడుపొస్తుంది సార్ ఆడియన్స్ దాన్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ టు వాచ్ విత్ మై ఫ్యామిలీ ఇన్ ద థియేటర్ అని చెప్పి ఆయన అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ మా ఇద్దరితో మాట్లాడిన తర్వాత విశాల్ గారితో మాట్లాడి డబుల్ కాస్ట్ చూసిన తర్వాత ప్రతి సినిమా ఆయన సినిమా ప్రతిదీ చూసిన తర్వాత ఆయన ఫోన్ చేస్తాను ఆయన ఫోన్ చేయాలి నేను చూసిన పది నిమిషాలు లేట్ అయితే ఆయన చేసేస్తారు చూస్తున్నానని తెలుసు ఏంటి చేయలేదని చెప్పి ఆయన చేసేస్తారు సో నాకేంటి నేను చేయాలి కాబట్టి నేను చేస్తాను చేసినప్పుడు చెప్పాను సార్ మైండ్ బ్లోయింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ వాడు వీడు తర్వాత నాకు తెలిసి ఆయన నేను ఆ పర్ఫార్మెన్స్ చూసాను సార్ ఇందులో అయితే డబుల్ పాజిటివ్కి ఇప్పుడు నేను తుది పెరుగులు తిద్ది మొత్తం ఇంకా బాగా షేప్ అయిపోయింది అండ్ యువన్స్ మ్యూజిక్ హ్యాస్ లైట్ అండ్ హైలైట్ యా ఆఫ్ కోర్స్ ఏంటంటే మీకు ఏమైనా బాండ్స్ ఉంటాయా ఒకసారి పని చేస్తే మళ్ళీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ పని చేస్తూ ఉండాలి అని ఏమైనా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ మదర్ యువన్ వచ్చి లిటరలీ లైక్ కొట్లాడుకుంటాం హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ లాగా అంటే ఈగో ఉండదు ఎవరు హస్బెండ్ ఎవరు వైఫ్ వైఫ్ ఎక్కువ కొట్లాడతారు బేసిక్ లేదు ఇంక మీద మనం ఒక వన్ ఇయర్ గ్యాప్ తీసుకుందాం మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తే లేదు నువ్వే చేయాలి నేను ప్రతి సినిమా చేసినప్పుడు నేను చెప్పే ఒకే విషయం నన్ను ఎలా అయినా కాపాడరా ప్లీజ్ కాపాడు ఈవెన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఫర్ అన్ యాక్షన్ ఫిల్ లాస్ట్ ఫా అదే చెప్పాను కదా లాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇద్దరు మనుషుల మీద నేను చాలా నమ్మకం పెట్టుకున్నాను ఒకటి యువన్ ఒకటి తపస్ నాయక్ తపస్ నాయక్ ఫైనల్ మిక్సింగ్ సౌండ్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది ఆ సౌండ్ కట్ చేసి మీరు చూస్తే వేరేలా ఉంటుంది ఆ
తెలుగులో రిలీజ్ చేయబోతున్న ఒక మనిషిని మనం ఇప్పుడు పిలుద్దాము అండ్ ఒక షార్ట్ బ్రేక్లో అండ్ పవన్ గారు డాక్టర్ పవనా అండి ఓకే రైటర్ గారు వెళ్ళి డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారు వచ్చి రావడం జరిగింది ఇక్కడికి సో మీకు బాగా నచ్చేసినట్టుంది సినిమా అందుకే కదా తెలుగులో మా అందరికీ అందిస్తున్నారు లేదండి ఫస్ట్ నేను యాక్చువల్లీ నేను బేసిక్ గా డాక్టర్ నేను నాకు నెల్లూరులో కొద్దిగా బిజీ ప్రాక్టీషనర్ నేను ఈ ఫిల్మ్ ఈవెంట్స్ రొటీన్ గా రాను అసలు ఎప్పుడు చూస్తుండరు మీరు నేను ఇంతకుముందు చాలా మూవీస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను కానీ ఈ మూవీ గురించి కొంత షేర్ చేసుకోవాలి ఆడియన్స్ తో కొంత అంటే నేను విశాల్ గారిని ఫస్ట్ టైం ఇట్లా ఇప్పుడు మీట్ అవడం ఈ మూవీతో కొంచెం అసోసియేట్ అయ్యాను కొంచెం చెప్పాలి అని చెప్పి స్పెషల్లీ నేను వచ్చాను ఫస్ట్ నేను టీజర్ చూసినప్పుడు జస్ట్ యాజ్ ఎ డిస్ట్రిబ్యూటర్ నాకు కొంత నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అండి సో మేము మూవీస్ చూడకపోయినా కూడా నా సక్సెస్ రేట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్గా కొద్దిగా హై స్టేక్లోనే ఉంది ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే మాకు కొన్ని కొన్ని ఇన్పుట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ వాళ్ళని కొంచెం ఎంక్వైరీ చేసుకుంటాం కదా వాటిని బట్టే మేము ఓ ఈ మూవీ సక్సెస్ కాబోతుంది అని అసెస్ చేస్తాం సో టీజర్ చూసినప్పుడు నాకు ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది విశాల్ గారు ఏదో డిఫరెంట్గా ట్రై చేసినట్టున్నారు అని మేము రమణ గారిని అప్రోచ్ అయ్యి ఫస్ట్ కాపీ మేము సెటిల్ చేసుకున్నాం దాని తర్వాత వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం విశాల్ గారు నాతో ఫోన్లో మాట్లాడారు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు మీరు మూవీ చూద్దురు కానీ అని ఒక టూ వీక్స్ బ్యాక్ నన్ను మూవీ చూడడానికి పిలిచారండి సో టోటల్ డబుల్ పాజిటివ్ రీ రికార్డింగ్ లేదు విశాల్ గారి వాయిస్ లేదు తమిళ్ టోటల్ నాకు తమిళ్ రాదు సో ఈవెన్ దాన్ని నేను చూసాక అసలు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే రాదు అంటే నేను తమిళ్లోనే చూశాను దాని అసెస్మెంట్ ఎట్లుందంటే నాకు అసలు అది పెద్ద బ్లాక్ బాస్టర్ అనిపించింది నేను వెంటనే విశాల్ గారికి అంటే అంటే నేను యాక్చువల్ గా ఎమోషనల్ సీన్స్ లో నాకు ఒక గోల్డ్ స్టాండర్డ్ అంటే తారక్ గారు అండి నేను ఐ ఎవర్ ఇమాజిన్ సంబడి విల్ కమ్ నియర్ టు హిమ్ అంటే ఆ లాస్ట్ ఆ క్లైమాక్స్ చూసాక నేను ఒక యాక్టర్ ఆయన్ని సర్పాస్ చేసిపోతున్నారా అని చెప్పి నాకు అనిపించింది టు బీ ఫ్రాంక్ ఓపెన్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్ అంటే ఆ క్లైమాక్స్ చూసాక మీరు అది చెప్తారు చూడండి ఎనీ ఆడియన్ ఆ మూవీలో క్లైమాక్స్ త్రీ టైమ్స్ ఏడుస్తారండి ఫస్ట్ ఒకసారి బాబుని చూసినప్పుడు సెకండ్ టైం క్లైమాక్స్ లో విశాల్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రివీల్ విశాల్ గారు ట్రబుల్ లో ఉన్నారని చెప్పి ఏడుస్తాం ఫైనల్లీ వచ్చేప్పుడు మూవీ చూసిన ఆ ఫీల్ తో హ్యాపీ టీయర్స్ వస్తాయి అబ్బా ఇంత గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ చూసావా అని నేను కరెక్ట్ అయితే నేను కరెక్ట్ నేను మూవీ కోసం చెప్పట్లేదు ఏం చెప్పట్లేదు నేను కరెక్ట్ అయితే డెఫినెట్ గా విశాల్ గారికి అవార్డు వస్తుంది నేషనల్ అవార్డు ఇదైతే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే నాకు ఉన్న సినిమాటిక్ నాలెడ్జ్ కానివ్వండి వాటి అన్నిటిని బట్టి అది ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతే నేను మూవీ చూసాక అసలు మూవీలో చూసిన విషయాలు కానీ నేను ఇప్పుడు చూసాక ఏనేనా నేను మూవీలో చూస్తున్నాను అని అంటే ఆయన వచ్చి నాతో సార్ ఎప్పుడు వచ్చారు అంటే ఆ విషయాలు గారైనా కొంప తీసి కాదా అనిపిస్తుంది అసలు అంత అసలు అట్లా మారిపోయారు అందరూ దానికి నేను డైరెక్టర్ ని కూడా అప్రిషియేట్ చేయాలి ఎందుకంటే నేను రమణ గారిని అడిగాను హీరోయిన్ గారు ఎవిడేనా అని అసలు అందులో చూస్తే ఏదో నిజంగా మిడిల్ క్లాస్ వైఫ్ లాగా ఉంది అసలు ఇక్కడ ఏంటి డిఫరెంట్ గా ఉంది అని అంత బాగున్నాయి ఆయన ఏం మాట్లాడరు కానీ హిజ్ వర్క్ విల్ స్పీక్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అంటే ఇండస్ట్రీలో రకరకాల పీపుల్ని చూస్తా ఉండి డైరెక్టర్స్ కొంతమంది వాళ్ళు ప్రీ రిలీజ్ కు ముందే హైబు తెస్తారు వాళ్ళకి ప్రీ రిలీజ్ ముందే అట్లా ఆయన అట్లా కాదండి నేను మొదటి నుంచి చూస్తున్నా ఆయన ఆయన ఏం మాట్లాడరు మీరు ఏం చెప్పినా ఆయన ఏం మాట్లాడరు సో ప్రాబ్లీ ఆఫ్టర్ టెన్ ఫిల్మ్స్ ఆల్సో విల్ బి లైక్ దాట్ కానీ ఆ మూవీ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఈ జర్నీలో నేను విశాల్ గారిని అంటే హీరోస్ ని కొంతమందిని మేము పరిచయాలు ఉన్నాయి అంటే అంత డౌన్ టు అర్త్ పర్సన్ ఉంటారు అనిపించింది ఇదైతే షూర్ ఆయన ఎవరిన మ్యారేజ్ చేసుకోబోతున్నారంట వెరీ లక్కీ గా సీరియస్ లేదండి ఆయన ఫ్రెండ్షిప్ ఇచ్చే వాల్యూ కానివ్వండి అంటే ఆయన తోటి ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం వల్ల ఏమో వీళ్ళు కూడా అంత నోబుల్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఫ్రీగా మాట్లాడేసి నేను వెళ్ళిపోతాను ఎందుకంటే అంటే యాక్చువల్లీ ఆ రిలీజ్ డేట్ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ వచ్చిందండి కాంపిటీషన్ లో వస్తున్నాం మేము కొంచెం భయపడుతున్నాం అంటే థియేటర్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి అవతార ఉంది అంటే అప్పుడు వాళ్ళు మాకు కోఆపరేట్ చేసిన విధానం అట్లా పక్కన పెడితే ఇప్పుడు నేను కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నాను విల్ బి ద విన్నర్ అంతే ఎంత కాంపిటీషన్ లో వచ్చినా కూడా మేము విన్నర్స్ అండి ఎంత ఎందుకంటే ఇది నేను మూవీ చూశాను ఇది అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ మూవీ అంతే మనం ఎంత చెప్పినా ఏద
రిలీజ్ అయ్యాక చూడండి అంతే మీరు డాక్టర్ ఎందుకు అయ్యారు ఇప్పుడు అంతే అదే 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 అదే
అందుకే ఆయన సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఇచ్చినా కూడా ఎంత ఎంత వెళ్ళిందండి అది వన్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ మీరు ఆ మాట చెప్పగానే ఆయన డబ్బులు చేశారు దాన్ని లే అది అలా కాదు ఇట్స్ నాట్ బికాస్ హీ వేస్ట్ యాక్షన్ పోర్షన్ వచ్చి మామూలుగా ఇప్పుడు ఇది కూలిపోవాలంటే ఒకే రోజు చేయలేము ఇది డిజైన్ చేయాలి మినియేచర్ చేయాలి ఆ మినియేచర్ చేసి అది సేఫ్టీ చేయాలి మనుషులు దాంట్లో ఏమి ఇబ్బంది అవ్వకూడదు అన్ని చోట్ల విధంగా చూడాలి సో ఎవ్రీథింగ్ పీ ట్రైన్ మాస్టర్ హ్యాడ్ మోర్ నీడెడ్ మోర్ టైమ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అలాంగ్ విత్ వినోద్ అండ్ బాలు ఆయన అన్ని డేస్ స్పెండ్ చేశారంటే నిజం కాదు అయ్యో ఆయన అది ఎంత నచ్చకపోతే అన్ని రోజులు 100% నేను సారీ చెప్పానా మా వైఫ్ కి ఐ యామ్ రియల్లీ సారీ మీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ కి పంపించలేదు పీ ట్రైన్ మాస్టర్ ఐ ఐ మేనేజర్ రిజైన్ చేస్తానంట మీరు ఒకే సినిమా అంటే లే లే నాకు చెప్పారే నా విజయ్ విజయ్ దేవర్ కొండ ఫోన్ చేసి ఇలా ఎక్కడ ఉన్నారు నేను లాటి సినిమా షూటింగ్ లో ఉన్నాను ఇదేంటంటే మూడు నెలల ముందు ఇదే చెప్పారు కాదు లాఠీ సినిమా షూటింగ్ లోనే ఉన్నాను అది చెప్పేవాడు ఆయన సో లాఠీ ఇప్పుడు పవర్ఫుల్ గా కనిపించిపోతుంది అనమాట ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో రైట్ డిసెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ లాక్ ద డేట్ ఫర్ ఆల్ ద లైన్ లవ్లీ సో డేట్ కూడా అనౌన్స్ అయిపోయింది డిసెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ వస్తుంది డెఫినెట్ గా ఇయర్ లో ఒక బ్లాక్ బాస్టర్ సినిమా చూడబోతున్నాం మీ అందరి వైఫ్ నుంచి అండ్ ఫింగర్స్ క్రాస్ ఐ విష్ అండ్ ఐ హోప్ అండ్ అండ్ ఒక స్పెషల్ విలన్ ఇంట్రడ్యూస్ కాబోతున్నారు యా 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 అది అది మర్చిపోయాం మనం బట్ అది సినిమా అయిన తర్వాత సస్పెన్స్ ఓ ఇట్ ఇస్ అది సస్పెన్స్ కాబట్టి మనం ఇంటర్వ్యూ లో మాట్లాడదు స్క్రీన్ బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూసి ఆ రోల్ కూడా సంథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ దట్స్ ఓన్లీ వి కెన్ సే నౌ అండ్ ఫైనల్ వర్డ్స్ లైక్ వాట్ ఆఫ్ థాంక్స్ ఫ్రమ్ యు సో యు వాంట్ టు సే సంథింగ్ అబౌట్ విశాల్ జీ అంకుల్ అన్న బ్రో వాట్ బ్రదర్ బ్రదర్ లవ్లీ సే విశాల్ అన్న వంద జాలియే కూడా పేసాను అప్పుడు సేఫ్టీ ఆ పాతుకొంగ ఎల్లారుంగ <laughs> 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 You? No. You enjoyed it, no? Mm. Ah. Here there are a lot of good expressions. You can also do it in the dubbing. You can also appreciate it. Maybe a bright future. Yeah, yeah, yeah. Bright future yeah, yeah, yeah. stars. I think you have a fan following with me. Separate girl. Correct. Now you have a follower. Yeah, yeah, yeah. So, thank you. Thank you so thank much. Thank you, thank you. In the month, you have a little bit of time to cover. No problem. But you have to look at the same time. 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 నాకు తెలుసు మీరు ఎప్పుడు డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ తో మీ ఫ్యాన్స్ ని ఎప్పుడు డిసప్పాయింట్ చేయరు వాళ్ళ గర్వపడదగ్గ సినిమాలు వేస్తారు అని ఈసారి కూడా వాళ్ళ వైపు నుంచి ప్రేమను మీరు సక్సెస్ రూపంలో అందుకోవాలనుకోన్నారు కదా డిసెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ కి వచ్చేస్తుంది లాటి అండ్ చూసి బిగ్గెస్ట్ హిట్ ని అందించండి దిస్ ఇస్ గీతా సైనింగ్ ఆఫ్ టేక్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ